ஹாய் ஹலோ வணக்கம் நான் கணபதி எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க எஸ்எஸ்சி ஜிடிக்கு சின்சியராக ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டு இருப்பீங்க நாம் இன்றைக்கி இங்கிலீஷில் எரர் ஸ்பாட் தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க ரொம்பவே முக்கியமான விஷயங்கள்லாம் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு யூ பிகேவ் இன் சச் எ ஒயர் மேனர் தட் எவ்ரிபடி இஸ் டிஸ்கஸ்ட் வித் யூ இதை பார்த்தோன்னே தெரிஞ்சிருக்கும் உங்களுடைய பிகேவியரை பற்றி பேசுகிறாங்க உங்களுடைய பிகேவியர் ரொம்ப மோசமாக இருந்ததுனால அங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லாரும் அது வரைக்கும் ஓகே ஆனால் இந்த டிஸ்கஸ்ட்டுங்கிற வார்த்தையை பொறுத்து எல்லோரும் மாற ஆரம்பிச்சுருவாங்க எல்லோரும் டிஸ்கஸ் பண்ணாங்க உங்களுடைய பிஹேவியரை பற்றி அப்படின்னு நினைக்க ஆரம்பிச்சுருவாங்க முதல்ல டிஸ்கஸ்டட் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வெறுப்பு அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ என்னென்னா உங்களுடைய பிஹேவியரை பார்த்து எல்லோரும் உங்கள் மீது வெறுப்படைந்தார்கள் அப்போ உங்களுக்கு தான் ஏதோ நடந்திருக்கு உங்கள் மேலே தான் எல்லோரும் வி வெறுப்பாக கக்கியிருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் உங்களுக்கு ஏதாவது நடந்துச்சுன்னா அது பேசி வாய்ஸ் உங்களால் நடைபெறல உங்கள் மீது வெறுப்படைந்தார்கள் அப்படிங்கிற போது இஸ்ஸு அப்படிங்கிறது தான் இருந்துக்கணும் ஏன்னா பேசி வாய்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இஸ் ஆம் ஆர் வாஸ் வேர் ஹாவ் பீன் ஹேஸ் பீன் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் வரணும் ஸோ எவ்ரிபடி இஸ் டிஸ்கஸ்டட் வித் யூ எவ்ரிபடி அப்படிங்கும்போது எவ்ரி அப்படிங்கிற வார்த்தை வந்தாச்சுனாலே சிங்குலர் தான் பயன்படுத்தணும் வெறுப்பில் ஓகே ஆப்ஷன் சீல தான் எரர் இருக்குது ஓகே அடுத்து என்னன்னு பார்க்கலாம் ஹீ டெனீடு டு ஹெல்ப் மீ அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க டெனி அப்படிங்கிற வார்த்தை டெனி டெனீடு அப்படிங்கிற வார்த்தையை பார்த்துட்டிங்கன்னாலே அதுக்கடுத்து வெர்போட ஐஎன்ஜி ஃபார்ம் தான் வரணும் டூ ப்ளஸ் வெர்போன்னு வரக்கூடாது அப்போ இங்கே என்னென்னா ஹீ டெனீடு ஹெல்பிங் அப்படிங்கிறது தான் வந்திருக்கணும் ஓகே ஹெல்ப் எழுதி அது கூட ஐஎன்ஜி ஃபார்மில் போட்டிருக்கணும் ரைட் அப்போ ஆப்ஷன் பியில் தான் எரர் இருக்குது அடுத்து தேர்ட் ஒன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷீ நவுஸ் ரைடிங் ஏ ஹார்ஸ் அவளுக்கு குதிரை சவாரி செய்வது எப்படி என்று தெரியும் அப்படிங்கிறத நான் வரும் ஸோ ஷீ நவுஸ் ஹவு டு ரைடு அப்படிங்கிறது தான் சரியா ஹவு டு அப்படிங்கிறது தான் வந்திருக்கணும் ரைட் ஹவு டு டூ வந்துச்சுனாலே அதுக்கடுத்து வெர்போட ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ம் தான் எழுதும் ஸோ ஷீ நவுஸ் ஹவு டு ரைட் எ ஹார்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் கரெக்டாக இருக்கும் ஆப்ஷன் பியில் தான் எரர் இருக்குது அடுத்து ஃபோர்த் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா வென் ஐ என்டர் த பெட்ரூம் ஐ ஷா எ ஸ்னேக் க்ராவ்லிங் ஆன் தி கிரவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நான் இப்போ நீங்கள் நார்மலாக நினச்சிக்கோங்க உங்கள் பெட்ரூம்குள்ளே நீங்கள் போகிறீங்க போனோடனே அங்கே பாம்பு வந்து தரையில் இருக்கிறத பார்க்குறீங்க ரைட்டாக நம்ம பெட்ரூமில் இருக்கக்கூடிய தரையை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் கிர ஃப்ளோர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஃப்ளோரு ரூஃபு அதுக்கப்புறம்னா ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர் செகண்ட் ஃப்ளோர் இந்த மாதிரி தானே நம்ம சொல்லுவோம் கிரவுண்டுங்கிறத ஏ நம்ம வீட்டுக்கு வெளியில் இருக்கக்கூடியது தான் கிரவுண்டுன்னு சொல்லுவோம் சரியா அப்போ இங்கே வீட்டுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய பெட்ரூமில் சொல்லும்போது அது ஃப்ளோர் அப்படிங்கிறத தான் வந்திருக்கணும் இங்கே கிரௌ கிரவுண்டை அடிச்சுட்டு எஃப் எல் ஓ ஓ ஆர் அப்படிங்கிறது தான் பயன்படுத்தியிருக்கணும் ஆப்ஷன் சீல தான் ஏற இருந்திருக்கு ஓகே அடுத்து ஃபோ ஃபிஃப்த் ஒன்னு பார்த்தீங்கன்னா வித்தவுட் திங்கிங் ஃபார் எ மொமெண்ட் ஹீ என்ட்ரஸ்டட் மீ இன் ஆல் த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க என்ட்ரஸ்டட் அப்படிங்கிற வார்த்தையை அடுத்து என்றைக்குமே வித்துங்கிறது ஒரு வார்த்தை வரணும் ரைட்டா ஆனால் இங்கே வித்து இல்லை ஸோ இங்கே தான் ஏறாரு இருக்குது ஆனால் என்ன சொல்ல வராங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு யோசனையும் இல்லாமல் அந்த நேரத்தில் அவன் இன்ன எண்ணையை நம்பி எல்லா பொறுப்பையும் கொடுத்தாரு அப்படிங்கிறது தான் சரியா அப்போ எ என்ட்ரஸ்டடுங்கிற வார்த்தைக்கு அடுத்து எப்போவும் வித்து அப்படிங்கிற வார்த்தை இருக்கும் என்ட்ரஸ்டட் வித் மீ அப்படிங்கிறது தான் கரெக்டான ஆன்சர் ஆப்ஷன் சீல தான் எரர் இருக்குது அடுத்து இட் இஸ் டைம் வி ஷுட் ஹாவ் டன் சம்திங் யூஸ்ஃபுல் அப்படிங்கிறது தான் இருக்குது இட் இஸ் டைம் அப்படிங்கிற வச்சு ஒரு வார்த்தை ஆரம்பிச்சோம்னா அந்த காலத்தில் அந்த நேரத்தில் அப்படின்னாலே அது என்ன தானே கடந்த காலத்தை குறிக்க போகுது கடந்த காலத்துக்கு வெறுபோட செகண்ட் ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணணும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா டிட்டு அப்படிங்கிறது தான் யூஸ் பண்ணணும் பெரும்பாலும் இட் இஸ் டைம் அப்படின்னு வரும்போது நம்ம டிட்டுங்கிறத தான் யூஸ் பண்ணுவோம் டிட்டுங்கிறதே பாஸ்ட் டென்ஸ் தான் ஸோ ஷுட் ஹாவ் டன் அப்படிங்கிறது பதிலாக பி டிட் சம்திங் யூஸ்ஃபுல் அப்படிங்கிறது தான் ரைட்டாக அந்த கடந்த காலங்களில் நம்ம ஏதாவது இது என்னது பயனுள்ள விஷயங்களை சில பயனுள்ள விஷயங்களை செய்தோம் அப்படிங்கிறது தான் ரைட்டாக ஸோ ஆப்ஷன் பியில் தான் ஏற இருக்குது அடுத்து ஏழாவது மிஸ்ஸஸ் பிரதாப் பி இங்கே குட் டீச்சர் சி இஸ் செலக்டட் ஃபார் த நேஷ்னல் அவார்டு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க மிஸ்ஸஸ் பிரதாப்னா பிரதாப் அப்படிங்கிறவருடைய மனைவி சரியா இப்போ நான் உங்களுக்கு நார்மலாக சொல்கிறேன் ராஜு என்பவர் நல்ல பையன் அப்படின்னு ஒரு ஃபுல் சொல்லி முடிச்சிட்டேன் அவர் அப்படின்னு சொல்கிறேன் அப்போ ஒரு ஆளை பற்றி பேசினோம்னா அந்த அந்த இடையில நான் அவர்னு பேசியிருக்க மாட்டேன் அந்த சென்டென்ஸ் முழுமை
என்றைக்குமே ஃபுல் ஸ்டாப் வச்சு ஒரு சென்டென்ஸ் முடியாமல் அதே சென்டென்ஸில் ஒரே ஆளை பற்றி பேசுகிறாங்கன்னா அவங்களுடைய பெயரும் நல்லா கேட்டுங்க அவங்களுடைய நவுனும் சரியா நவுனும் புரோனோனும் சேர்ந்து வராது அப்படிங்கிறது தான் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் நவுனும் புரனோனும் ஒரே சென்டென்ஸில் சேர்ந்து வராது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஷி அப்படிங்கிறது தான் புரனோன் நவுனுங்கிறது மிஸ்ஸஸ் பிரதாப் ஓகே ரெண்டும் சேர்ந்து வரக்கூடாது ரெண்டுமே அவங்கள தான் குறிக்குது யாராவது ஒன்றை குறித்தா போதும் ஸோ ஒன்றுங்கும்போது மிஸ்ஸஸ் பிரதாப் அப்படிங்கிறது தான் கரெக்டாக இருக்கும் ஆப்ஷன் பியில் தான் ஏற இருக்கு ஓகே எ ஃபியூ செல்ஃபிஸ் லீடர்ஸ் ஆர் பெண்டு டு ஹாம் த வெரி ஃபவுண்டேஷன் ஆஃப் டெமோக்ராசி ஜனநாயகத்தினுடைய அடில அடித்தளத்திற்கு சில லீடர்கள் வந்து தீங்கு விளை விளைவிக்கக்கூடியவர்களாக இருக்கிறார்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரியா ஓகே இது தான் சொல்ல வராங்க இந்த பென்டு டு ஹாம் அப்படிங்கிற ஒரு இடியம் கிடையாது இது வந்து ஒரு இடியம் இந்த இடியம் பர்ஃபெக்டாக இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பென்ட் அப்படிங்கிறது எழுதி அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணிக்கிறீங்கன்னா ஆன் அப்படிங்கிற வார்த்தை போடுங்க பென்ட் ஆன் ஹாமிங் அப்படிங்கிறது தான் கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ பென்ட் ஆன் ஹாமிங்கிறது தான் கரெக்ட் சரியா ஹாம் எழுதி ஐஎன்ஜி ஃபார்ம் சேர்த்துக்கணும் ஸோ ஆப்ஷன் பியில் தான் எரர் இருக்கு அடுத்து நைன்த் ஒன் திஸ் யங் லேடி இஸ் மோர் பியூட்டிஃபுல் பட் நாட் ஸோ கல்ச்சர்ட் ஆஸ் கியர் சிஸ்டர் என்ன சொல்ல வராங்கன்னு தெரியும் இந்த இளம் வயது பெண் வந்து இல்லை அப்படிங்கும் போது அவங்க தங்கச்சியும் அவங்களையும் கம்பேர் பண்ணுறாங்க ஸோ கம்பேர் பண்ணாங்கனாலே மோர் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை வந்துருச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் தேன் அப்படிங்கிற வார்த்தை தான் வந்துருக்கணும் ஸோ பட்டை எடு பட்டை மட்டும் எடுத்துட்டு மோர் பியூட்டிஃபுல் தேன் நாட் ஸோ கல்ச்சர் ஆஸ் கியர் சிஸ்டர் அப்படிங்கிறது தான் கரெக்டாக வந்திருக்கும் ஸோ மோர் வந்தாலே தேன்ங்கிற வார்த்தையை கம்பேர் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணணும் ஆப்ஷன் பியில் தான் எரர் இருக்கு அடுத்து டென்த் ஒன் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஐ எம் அஃப்ரைட் ஐ டிட் ஏ மிஸ்டேக் இன் தி கேல்குலேஷன் நான் ரொம்ப பயந்துகிட்டு இருந்தேன் கால்குலேஷனில் மிஸ்டேக் பண்ணுவேன்னு ஸோ நார்மலான சென்டென்ஸுங்க பட்சத்தில் டிட்டுங்கிறது பாஸ்ட் டென்ஸை குறிக்கும் ஸோ ஐ மேடிய கேல்ஸ் ஐ மேடு சரியா நான் பண்ணிவிடுவேனோ அப்படிங்கும் போது ஸோ ஐ மேடிய மிஸ்டேக் அப்படிங்கிறது தான் கரெக்டாக இருக்கும் ஆப்ஷன் பியில் தான் ஏறது இருக்குது இந்த பத்து எரர் ஸ்பாட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயந்தான் ஆனால் இந்த மாதிரி விஷயங்களை திருப்பி திருப்பி பார்க்கும்போது நம்மளால் தொடர்ந்து நிறைய விஷயங்கள் செய்ய முடியும் ரைட் மாணவர்கள் அனைவரும் மத்திய மற்றும் மாநில அரசு பணியினை பெறுவதற்கு தென்காசி ஆகாஷ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஐஏஎஸ் அகாடமியின் அன்பான வாழ்த்துக்கள் மறக்காமல் டேப் சென்ட்ரல் சேனல் சப்